What's up yung name sa inyo mga mamsers? Welcome back sa channel natin. So, what's up sa inyo? So, today tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ganitong overlay para sa pag-livestream nyo sa Facebook. So, I know na sa pagdami ng fiber internet dito sa atin sa Pinas, which is good. So, dumadami na rin yung gusto maging uh, uh, streamer, uh, especially for gaming content uh, dito sa atin sa Pinas. So, sa Filipino gamer, like before, naikinood lang tayo or nanonood lang tayo sa mga, let's say, foreign streamer or kung sino mang available due na may mabilis na pinagpala sa mabilis na internet connection para makapag-live stream. So, today, papakita ko sa inyo kung gano'ng kasimple nyo pwede itong gawin. I know, this thing is just optional. So, yung iba, gusto nilalagay na lang kagad yung, yung webcam nila. So, that's fine. Yung iba naman, hindi lang talaga alam kung paano gumawa ng overlay or yung iba, parang katulad ko before na tamad lang na pwede naman kasing mag-edit sa Photoshop pero let's say hindi marunong like me so I decided to find a way kung paano ko magawa ito ng sobrang dali lang but one thing na kailangan nyo is si Streamlabs OBS so yes kakailangan ito dahil lahat ng overlay na to lahat ito yan galing lang yan kay Streamlabs sa OBS dahil kung nakita nyo rin before sobrang dami ng uh, teams na uh, meron sa Streamlabs OBS so the reason why parang mas gagamitin ko siya sa OBS studio kung meron naman pala sa or kung galing naman pala sila sa Streamlabs OBS is for the reason na with Streamlabs OBS as of the moment uh, hindi pa siya fully integrated with Facebook so pagdating sa mga notification like yung mga nagsisend ng stars or nagsishare uh, wala pang ganong integration kay Streamlabs. So, wala pang ganang notification uh, kay Streamlabs OBS. So, I had to find a way kung paano ko magagamit yung Streamlabs OBS dito sa OBS Studio. So, yeah. Let's go. Let's start. So, again, sabi ko sa inyo, kailangan nyo na Streamlabs OBS. So, once meron na kayo ito, ganito tuloy itsura niya. Yan, so napakadami ng teams na available Bala kayo kung anong gusto nyo Pakita ko sa inyo Yan, so fully organized naman yung Streamlabs OBS So okay naman to talagang hindi lang siya Fully integrated pa for Facebook Ako kasi parang gusto ko na ikita ko yung mga uh, Nagsishare or nagsisend ng stars sa akin Para at least, you know, at least Na nababanggit natin sila during, during live stream Or at least yung display yung name nila so yan, so for example, yan, mili lang kayo kung ano yung gusto nyo dyan. No, for example, ito, or let's say, nakapili na kayo. So let's say ito, pakita sa editor niya. So install overlay nyo lang. Hindi mag install na yan sa editor nyo. So for example, ito na yung napili ko. So ganyan na mismo yung itura niya. Ayusin nyo na lang. Lagay nyo na lang yung webcam nyo. I-fit nyo na lang dito. Edit-edit uh, nyo na lang yung mga, mga names dito. Ayan, then ito yung label niya. Itong label na to kita nyo, ito mismo yung nasa OBS Studio ko. So, ngayon, paano gawin yan? So, or paano nyo ililipat sa OBS Studio? So, double click nyo lang. Then, yan, may kita nyo meron siyang path uh, sa PC nyo. So, click nyo lang browse. Or, at better, copy nyo na lang. So, copy nyo lang, control C. And then, punta na kayo ng OBS Studio nyo. And then, let's say, let's say wala pa ako nito mga label na to. So, tago na lang natin. So, click nyo itong plus sign nito sa sources niya. And then, since basically video kasi ito eh. Ah, uh, bakit ako sa inyo. So, basically video to mga to. Let's see. So, video siya. So, gagawin natin dito. Punta nyo ng OBS Studio. Punta nyo plus sign. Ang pipiliin nyo source dito is yung media source. Dahil again, technically video siya. So, media source. Then, let's name it. Mm, let's say label 1. Kasi meron akong label dito eh. So, baka para lang hindi mag magkaroon ng multiple copies. So, label 1, click OK. 
So ngayon, browse nyo na. Actually, so ito na pala siya. Pero kung wala, kung hindi dyan, automatically nag-pop-up yun. So that's fine. Since kinapi natin siya kanina from the streamlabs sa OPS, kinapi na natin yung path. Copy lang natin. Tanggalin nyo to. Hanggang dito lang sa... Ayan. Yung before, bago yung huling slash na yan. And then, you press enter. Then, it will take you to this page. So, kung natatandaan nyo, so number 11 siya. Or kung gusto nyo i-view kung anong laman niya. Ayan. So, so ito na siya, yung 11. Click natin yung open. Make sure na ipipiliin nyo yung loop. Make sure na ikiklik nyo siya yung loop. Kasi again, video siya. So, kung hindi nyo kiklik yung loop, at the end of the seconds ng video na yun, that's it. Magkuklose na kagal. So, kailangan nakaloop siya. Para continuous yung playing nung, nung, uh, nung video na yun na gagawin natin overlay. So, click OK. Then, ito na siya. Ganun lang kasimple, guys. So, sobrang simple lang yan, mga ma'am sir. So, i-resize yun na lang. Diba? Ayan, resize na lang. So, kung nakikita nyo, meron ako ditong... Ayan, so, kailangan nyo lang naman dyan ilagay nyo sa ilalim eh. I-ilalim nyo yan. Uh, I-drag nyo lang. So, click drag lang nya. And, set ba yung mga share icon, star sender, na hindi yan. Webcam, Instagram, Instagram, YouTube, ayan. So, ilalim lang natin siya. Tagyan sa ilalim. So, ayan. So, ganun na siya kadali. So, same thing lang din ang gagawin nyo sa iba pang overlay. So, yun na nga. So, katulad nung ginawa natin dito, same lang din gagawin natin para din sa kabila. Uh, pwede natin siya i-align dito. Anyway, itong mga, star, mga icon na to, like ng star, itong share icon. So, as long as makakagawa kayo ng uh, PNG file format, na na pictures nito so ilalagay nyo lang din siya as image and then hanapin nyo na lang din yung yung location kung saan nyo sinave yung ginawa nyo yung ganitong icon then yeah, i-resize -re resize nyo na lang din yan i-resize -re resize nyo i-align nyo na lang kung saan nyo gusto ilagay pero for me since gumawa ko ng ganito yung label nga na ginawa ko uh, yeah Yan. So sa akin, parang anyone na mag-share or any notification from star senders or share, mag dito yung name nila. So, uh, again, kaya natin ito ginawa dahil si OBS Studio lang yung pwede as of the moment na magbigay ng notification or magpakita ng notification from your Facebook live stream. Dahil yan dito sinasabi ko na Wait ako sa inyo guys To star sender Ito yan Magagawa nyo lang kasi yan Kapag ka in-integrate nyo uh, Sa browser Or nilagay nyo sa browser Yung Yung dashboard nyo from your uh, From your Facebook live stream Ayan. So, for example, yung mga share. Ang gagawin nyo ron, yung alerts natin. Ito, alerts. So, itong mga dated sign na to, option yan. So, ito lahat ng notification nyo, guys. So, kung star sender muna ang ayusin nyo para mag magkaroon ng alert or pop-up. So, i-uncheck nyo ngayon lahat ng to. Ang iiwan nyo ngayon, yung stars notification or stars alert. Ayan, tanggalin nyo muna yan. Ayan, so, kita nyo na, iwan na rito yung stars na alert nyo. Ngayon, kunin nyo yung alert list. No, alert pop-up. Kunin nyo alert pop-up. Then, copy nyo lang. Copy nyo yan ngayon. Then, pupunta kayo ng OBS. Then again, sa browser nyo, let's say, we name this star sender. 
You click OK. Nandito sa browser URL na to. Paste nyo lang. Then, hit nyo OK. So, magiging ganyan talaga yung tune nyo guys. Parang wala kayo nakikita. Ngayon, nagagawin nyo. Sayang kasi nakalagi na yung Facebook ko eh. Pero usually, yung blue na yon yung nakita nyo, magiging ganyan lang itsura nyo. Ngayon, nagagawin nyo ron is, you have to interact with the browser. So, you hit on, you, so, interact yan. Right click nyo doon, sa so, star sender. Then, click nyo interact. Then, again, since nakalagi na ako, so, hindi nyo, baka din na natin siya makita. Pero usually, once na kinet nyo yun, mag appear dito yung login page ng Facebook. So, that way, pwede kayo ngayon makapag-login gamit yung Facebook nyo. So, login yung user ID um, and with your password and then that's it. So, i-alay nyo na lang ngayon yan. For example, yan pa, kunya, dito i-alay nyo na lang yan dyan. So, mangyayari dun is anyone na magsisend ng star or let's say share yung ginawa nyo, mag a na ngayon dito yung name nila. So, yun yung reason kung bakit mas preferred ko gamitin si OBS Studio as of the moment na hindi pa fully integrated si Streamlabs OBS. Kasi wala pang, walang interact option yung browser ni uh, Streamlabs. Ay, ito ko sa inyo guys. Ayan, doon may browser source siya. Ad source. Ayan. Ayan guys, ito ganito yung itsura dapat niya. Ang problema lang, hindi kayo makakapag-type dyan. Wala rin siyang interact. Pag may interact kasi, katulad ng kay OBS Studio, uh, kay OBS Studio may interact. So, once na kinikinteract, it would... It, yeah, it, papayagan niya kayo na mag-type dito. Ayan. Pwede nyo ngayon ilagay nyo Facebook nyo. Pero kay Streamlabs sa OBS, dahil hindi pa nga full integrated yung Facebook notifications, alerts and all. So, wala siya. Well, and then kasi wala siya interact button or in interact na option. So, that's the main reason kung bakit mas preferred to si OBS Studio. Again, it's optional. You can also use the OBS Studio. That's fine. But yung mga notification na yun to thank your, you know, para magpasalamat kayo sa mga viewers nyo, star sender, or sa nagsishare ng stream nyo, hindi nyo magagawa since wala pang alert notification, see? Uh, walang pang interact ng browser si uh, Streamlabs sa OBS. So, yeah, yun lang guys. So, I think napakita ko naman sa inyo na kung paano nyo magagawa yung overlay ng live stream na sobrang dali. Napakadami yung option. Mahala kayo mamili kung anong design or effect yung gusto nyo. But, always keep in mind na yung pinakita ko sa inyo, that's gonna be the same idea that will apply to all those teams na available sa Streamlabs OBS. So, it's just really up to you kung paano nyo kaayusin yan. You just have to a lot more time para i-customize ang maayos yung uh, live stream nyo. So, yeah. So, again guys, lahat ng yan, yung sa starting soon, be right back. Nandun lahat yan. So, yun. I, I hope na... On this short video, at least napakita ko sa inyo kung paano nyo gagawin sa live stream nyo. So, I hope to see your live stream, guys, na maganda na yung uh, overlays nyo. So, yeah. Thank you very much, guys, for watching. Again, don't forget to follow me on Facebook and subscribe to my YouTube channel. Okay? Almost 2K subscriber na tayo. Alright? So, thank you. Thank you very much for watching, mga mamsters. If you have any questions, please don't forget to leave a comment. And I'll make sure na re replay ako kayo. And if there's any videos or tutorial that you want me to do, just let me know. And I'll always, you know, find time para mag-reply or at least gawin din yun. So, as long as makakatulong sa inyo guys. So yeah, thank you very much for watching guys. See you in game. Peace out.